Hello, welcome back to materials for engineering subject. Today we will continue with unit 2 steel and alloys. In today's class we will be discussing about spring steel, composition of spring steel, application of spring steel. Matto at the end of this uh, class we will be discussing about some of the questions. E within class ali now certain keywords bagge discuss smart TV. What are those keywords anta andre? It is about automotive. Automotive andre arta inu automobile. Automobile andre vehicles related, motor vehicles related. Anno pada na na vivag use smart TV. Adna automotive anta kari TV. Next is industrial. Industrial andre nivu industries. Yelli nimge goods, services segete nimma maneli upyokstairo vastu yavde sanna zanda doddu vastu agli adnella industries ali tayar stare. Yield strength andre artha eno yield strength. Strength andre artha eno when you are applying load andre when you are applying load at the force yavde vastu mel apply madadaga a particular vastu tadkolutte a bara na agli athwa thooka na agli athwa force na agli that is what is called as strength so yield strength andre deformation deformation andre enu adara shape adara aakara change aago munche adu eshtu thooka annu tadiyutto adana yield strength anta karitivi you are now already aware about elasticity matte plasticity elasticity andre artha enu yavaga when the are uh, you are applying load on any object after removing the load when the object returns back to its original position that is called as elasticity and when you are applying load on any object and uh, after the removal of the load the deformation becomes permanent that is called as plasticity so elasticity and the temporary deformation per uh, plasticity and the permanent deformation so yield strength andre that is the point at which actually just to plastic deformation andre a small amount of deformation start agutte but yield strength andre that is the point yield point anta karitare ne mundu hokta hokta nimige artha agutte yield strength andre en artha anta next word enide deflection deflection andre artha eno Iga one the particular uh, uh, line erate and koli race, uh, what you call uh, electric kambagalu nodi dirala nivo. Electric kambagalu pole galali uh, wires in run nagatom. Usually yellar uh, wires na uh, cables na yen install madarataro starting adu straight erate. Adad mele yen akta agate use marta marta over a period of time yen agate kelu one the wire jagate. So yen agate there is different. Deflection. Adana deflection and the kariti V. Twisting. Twisting and the Artha inu turn. If you have a turn, you can use twisting. If you have a pole, you can use twisting. You are turning around the pole. You are twisting around the pole. And the quenched. Matte tempered. This quenched matte tempered is the same. This 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 heat treatment is hard to make the hardness, toughness, properties increase. So, that is the quenching and tempering. That is the process. Next is composition. Now, at this point in time, you are already aware of composition. Composition is the same as Mishrana. Different metals na yesh to percentage al hakir taro adana composition anta kari taro. Ik suppose if I say that um, uh, 0.5 uh, of percentage of carbon is in the given material of steel andre artha eno a particular steel alli 0.5% carbon. A particular steel a 0.5% in healthy wo that is with respect to 1 kg steel. So, ni mege yesh to quantity kutter taro adar mele percentage na define maar tare. So, if it is 0.5% of 1 kg of steel andre yesh grams aitu yoch ne maadi. So, that is what is called as 
ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೊ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಐರನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐರನ್ ಆಯ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಟ್ ಶೇಪ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ನೋಡೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪೆನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪೆನ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆನ್ ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದಿ ಪೆನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತು ಏನಿದ್ಯೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಟ್ ಶೇಪ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಳದಾಗ ಅದನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಆ ಪುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ನೀವ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಅದೇ ಶೇಪ್ ನೇನೆ ನಾವ್ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಡೆಫಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೆಫಮೇಶನ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಸೇಮ್ we will continue so il nodi ili so spring steel anta yenik hesaru kottidare anta helta idare spring steel is name given to steels used in manufacture of spring so spring yen manufacture martaro steel use maadkondu aa steel na yen anta karitivi spring steel anta karitivi and also it is used in automotive and industrial suspension applications so yen agutte automotive na already heldange automotive andre automobile vehicles anta artha industrial suspension andre iga nevu suppose elle one small crane jcbs node nodirtira ad yen agutte movement iratta up and down odadutta athwa forget about everything your simple bicycles nimma two wheelers ad
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಲೋಡ್ ತೆಗೆದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಅಲೋಯ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆರ್ ಹೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲೌಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಈಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೆಡ್ ಸೊ ಆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ರೊಟೇಶನ್ ಮೋಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಾಪಸ್ ಆ ಟಾಯ್ ಏನೇ ಇದೆಯೋ ತಿರ್ಗ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೊಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಟರ್ನಿಂಗ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇ ತರ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಿಶ್ರಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಸ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎನ್ ಎಂ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಂಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ವೆಂಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಂಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೀಲು ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ it means it is a mechanical property which indicates that it has some resistance to scratch scratch andre artha enu nev yade sanna vastu na use maadbekadre metal friction aadaga ad scratch aagta idre it will lose its shine also ad strength to lose aagta hogutte so a property na yen anta karitivi hardness it is the resistance to scratch ಅಷ್ಟ್ ನಿಮ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಂಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ಬಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ರಿನ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈ ಯಾವ್ದೇ ವಸ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಿನ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬ್ರಿನ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಅದರದೇ ಆದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾ
spring steel is hyper eutectoid spring steel so ee hyper eutectoid spring steel alli carbon 0.9 to 1.2 percent irutte maximum 0.3 percent hogutte The next type of steel is hyper eutectoid spring steel. So, this e hyper eutectoid spring steel is carbon 0.9 to 1.2 percent. Arathe. Silicon maximum 0.3 percent and manganese 0.45 to 0.70 percentage. E hyper eutectoid steels na oil quenching and uh, Oil quenching mad bitu, amele tempered at low temperatures and the karitare. As I told you already, e quenching and tempering in it, these both are heat treatment processes. So, idre li, e steel na quenching yavdral mad taidare andre, oil use mad kon quench mad taidare. Oil quench, quench andre yavdral li heat mad taidare andre, oil quench el mad taidare. And tempered andre, it is cold at low temperature and the heltare. So, where is this uh, type of hyper eutectoid steels used andre? It is used for volute and helical springs. Let's see how this that volute and helical spring appear. So, here you see the picture of volute so ee volute spring ili en nimage kaanta idiyo idana volute spring anta karitare aayta idu spring in seat bottom of the spring seat and id en idiyo these are the arms amel idu bracket so this is volute spring levers and bottom seat removed and partially disassembled of a certain component. This is a racket pinion arrangement and the karitare, which you will get to know later. But this is the springs. These springs are volute spring. This is the spring na manufacture mada koskara. Hyper eutectoid spring steels will be used. And this is the helical spring. Next composition is silicon manganese spring steels in the karitare. E steels ali carbon 0.3 to 0.62% silicon 1.5 to 2% and manganese 0.6 to 1%. E steel nunu hardened mate tempered maatare. What is hardening and tempering? That is nothing but the heat treatment process. So, even yell use maatare andre, it is used for manufacturing of rail railway and road springs generally. So railway springs alu use maartare, matte road springs alu nivu nimma car alu noor daga, itara coil springs zirathe. Okay, damper zirathe, nivu car wheel atra buggy noor daga, itara springs zirathe. Our springs is made of what type of spring steel? It is nothing but the silicon manganese spring steel. So, this is about the different compositions of spring steel and the applications you have to remember. Now, we will try to answer a few questions. Spring steels are low alloy manganese, medium carbon steel, high carbon steel, all of above. Spring steels are widely used in automotive applications, textile applications, pharmaceutical applications, kitchen applications. Dash are quenched and tempered up to 350 BHN. So what is this BHN? BHN and the Brinnell hardness number. E350 in it, it is just a number at one particular scale. According to the scale, it will be calculated with certain formulas. So the options are carbon manganese spring steel, hyper eutectoid spring steel, silicon manganese spring steel, low chromium spring steel. Next. Type of steel used for volute and helical springs are carbon manganese spring steel, hyper eutectoid spring steel, silicon manganese spring steel, low chromium spring steels. Silicon manganese spring steels are quenched and tempered up to 350 BHN, uh, quenched and tempered at high temperature, hardened and tempered. Oil quenched and tempered at low temperature. Steel specifications. Andre, nevo steel na hege mention martira. It varies from country to country. 
based on chemical composition of the steam very often closely related to standards all of the above steel specification or chemical composition of the steel indicates a heat treatment mechanical properties obtainable both a and b or is it none of the above spring comprises of the following mechanical property hardness toughness yield strength all of the above hardness and artha i know it is a mechanical property which defines resistance to scratch toughness is what it is a mechanical property which uh, defines how much permanent deformation it undergoes before it breaks or before it fractures yield strength and you know it is the point at which the elasticity ends and the plasticity just starts why is steel used in springs corrosion resistance corrosion resistance andre artha enu tukk hidiyodilla anta artha heat resistance andre enu bislege yenu temperatures vary agolla temperature change aadre ad yenu difference agolla anta artha less wear and tear less wear and tear andre artha enu savyodu slow agi savyutte bega savudu break agodilla anta artha all of the above which is the material used in piano wire ellaru piano anno instrument nodirtiralla ya steel use martare adalli tool steel alloy steel spring steel stainless steel so here are the question answers for the multiple choice questions have a nice day go through the same thank you